বাংলা ভিশনের মধ্যরাতের আয়োজন সংবাদ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান নিউজ ইন ভিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইয়াসির ইয়ামিন আমার সঙ্গে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ মশ আরিফিন সিদ্দিক আমার সঙ্গে রয়েছেন সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব ডক্টর সাদত হোসেন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা আলোচনায় যাওয়ার আগে গতকাল রাতে বাংলা ভিশনে প্রচারিত সংবাদের প্রধান প্রধান শিরোনাম শুনব क्रमगत व्यवहार क्षतर आशंका विशिष्ट जन প্যারাডাইস পেপার স্কেলিং কারিতে এবার ব্যবসায়ী আব্দুল আওয়াল মিন্টু সহ বাংলাদেশের কয়েক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম কর ফাঁকি দেবার অভিযোগ ঢাকা ও চট্টগ্রামে হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোয় মেয়রদের ওপর ক্ষুব্ধ বাড়ি মালিক ও ভাড়াটিয়ারা অস্বাভাবিক কর অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি আমরা শিরোনামগুলো শুনলাম দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখি আমাদের হাতে কয়েকটি সংবাদপত্র এসেছে এই অনুষ্ঠান চলাকালে সেই সব সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম আপনারা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাবেন আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই ডক্টর সাদত হোসেন আপনার কাছে আসতে চাই যে আপনি শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ আমরা প্রত্যেকেই জানি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই জানে তারপর একটু অল্প কথায় আপনার কাছ থেকে শুনে নিতে চাই যে এই ভাষণের পটভূমি এবং এর সার কথাগুলো একেবারে মোটা থাকে কয়েকটি দেখেন এটা তো পৃথিবীর মধ্যে যে একটা শ্রেষ্ঠ ভাষণ এতে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষ বা স্বাধীনতা যুদ্ধের যে সিদ্ধান্ত বা যে ইশারা এইটার মধ্যে আছে এখানে খুব কৌশলই এই ভাষণটার বিশেষত্ব হলো এটা সাংঘাতিকভাবে কৌশলী একটা রচনা এটা কিন্তু লিখিত নয় না লিখিত নয় কিন্তু মনের ভিতরে লিখিত ছিল কৌশলী রচনা কারণ আপনি প্রত্যেকটা শব্দ শব্দ এগুলি অ্যানালাইসিস করার দরকার যে কি ধরেন আমরা রক্ত দিয়েছি আরও রক্ত দেব আপনি বলতে পারতেন যে আমরা কি বলে একটা লড়াকু আন্দোলন করবে এটাও বলতে পারতেন কিন্তু সেটা না বলে আপনি বলছেন আমরা রক্ত দিয়েছে আরও দেব অর্থাৎ এখানে মানে সাজানো হয়েছে এমনভাবে যে আপনি এই আন্দোলনটাকে কোনো রকমে অন্যদিকে ইয়ে দিতে পারবেন না কারণ তখন তো পাকিস্তান ছিল এই ধরনের অনেক স্বাধীনতার কথা অনেক এই ধরনের আপনি অব্যক্ত কথাতে বিশেষ প্রকাশ এইটার একটা সুন্দর ইংরেজি টার্ম আছে ইংরেজি টার্মটা হচ্ছে অ্যাপোফ্যাসিস অ্যাপোফ্যাসিস হলো আপনার স্টেটিং সামথিং উইদাউট মেনশানিং ইট অসম্ভব মানে রচনা শক্তি লাগে এটা যে আপনি মূল আপনি বলছেন না সরকার কিন্তু পুরা কথা বলছেন অ্যাপোফ্যাসিস এই জন্য আলাদা একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং এখানে কিন্তু আপনার স্বাধীনতার যে মানে স্বাধীনতা তোমরা এখন শুরু কাজ সব শুরু করা এগিয়ে যাও সবই বলা হচ্ছে কিন্তু আপনি টেকনিক্যালি আপনাকে শব্দগুলি এমনভাবে চয়ন করা হয়েছে যে আপনি সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহ রাষ্ট্রদ্রোহ কারণ একটা জিনিস সবাই খেলে তখনও কিন্তু পাকিস্তান আছে তো এই এইভাবে এই যে বক্তব্যটা পুরো জাতির যে চাওয়া পাওয়া সেটা কিন্তু আঠারো মিনিটের বোধ আঠারো মিনিটের মধ্যে আপনি ইয়ে করছেন এবং ভাষা মধ্যে কোনো কি বলে উগ্রতা নাই বিভিন্ন শব্দগুলি কোনো উগ্রতা নাই কোনো মানে আননেসেসারি যে দোষারোপ করে কিছু না বংশ দাবির মধ্যে শক্ত দাবি আছে শক্ত কথা আছে কিন্তু ভাই বলা হচ্ছে আপনার আমরা এই চেয়েছি আমরা এই এই আমাদের দাবি 
আমরা আমাদের মতো গণতান্ত্রিক উপায়ে যাব এক কথায় পুরো জিনিসগুলি বলে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের অধিকার বঞ্চিত করলে কিন্তু আমরা প্রতিরোধ করব আপনি কিন্তু বলেন না যে আমরা মানে কি বলে রক্তারক্তি করব এটা আমরা প্রতিরোধ করব যা যে যা আছে তা নিয়ে করব মানে তুমি প্রতিরোধ কাব্যিক বলি শৈল্পিক বলি প্রতিটি আমি বিশেষণ মানে খুব কৌশলী বক্তৃতা মানে এরকম শব্দ চয়ন এরকম বাক্য গঠন এটা খুব একটা স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না আমার লেখা না হলো মাথার মধ্যে নিশ্চয় নিশ্চয়না করে এসেছিল নিঃসন্দেহে আপনার মূল্যায়ন যদি একটু শুনতে চাই যে এটি এত বছর লাগলো ছেচল্লিশ বছর পরে আমরা পেলাম এমন একটি স্বীকৃতি ইউনেস্কো যেটি দিল বিলম্ব কেন এটি একটু শুনতে চাই আরেকটি হচ্ছে যে যেমনটি আমরা শুনছিলাম যে এই যে মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্যের যে একটি ভাষণ যেটি বিশ্বের অন্যতম ভাষণ যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকালকে তার সমাবেশে নাগরিক সমাবেশে বলেছেন আপনার মূল্যায়নটি একটু শুনতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ কার্যত আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা এতে কোনো সন্দেহ নয় একটা ভাষ যে কোনো ভাষণেই আপনি যখন অ্যানালাইসিস করেন দেখবেন যে এটার সংজ্ঞাটা কোথায় ডেফিনেশনটা কোথায় সাতই মার্চের ভাষণের ডেফিনেশন বঙ্গবন্ধু শেষে যে কথাটা বললেন এবারের সংগ্রাম আমাদের সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং এই কথাটি বলার আগে উনি কিন্তু পাকিস্তানের সেই চব্বিশ বছরের ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাস সেই সময় অর্থাৎ একাত্তরের সেই অবধি যারা মার্চের অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং ভবিষ্যতে কী করতে হবে সেটাও তিনি বললেন এবং মনে হচ্ছে এখন যতই আমরা ভাষণটা আবার পাঠ করি পুনর্পাঠ করি মনে হয় যে সেই সাতই মার্চে রেস কোর্সে দাঁড়িয়ে উনি দেখতে পাচ্ছেন দিব্য দৃষ্টিতে যে আগামী কয়েকদিন পরে কি ঘুরতে যাচ্ছে যার জন্য উনি বলছেন যে আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি নাও উনি বুঝতে পারছেন যে কি হতে যাচ্ছে এবং সাদত ভাই যেটি বললেন যে প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য এমনভাবে উনি বলে চলেছেন একের পর এক মনে হবে যে এটা বোধ একটা লিখিত ভাষণই ছিল কিন্তু আমরা তো জানি যে সেই লেকটার্নে ওনার এখানে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো ছিল না যে একটা পয়েন্ট উনি লিখে রাখছেন পুরোটাই তাৎক্ষণিকভাবে উনি বলে যা বলে চলেছেন তো এখানেই এই ভাষণের তাৎপর্য গুরুত্ব এবং এই ভাষণের প্রতিটি লাইন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য এমনভাবে উনি বলে গেছেন যে এখন মনে হয় যে এই বাক্যটাই এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল এই শব্দটাই এখানে সুপ্রযুক্ত এই শব্দ এই শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ এখানে মিল মিলত না মিলবে না তো এই ধরনের একটা ভাষণ তো সত্যি এটা অসাধারণ একটি ভাষণ এটা শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মূল মন্ত্র ছিল তাই নয় এটা সারা পৃথিবীর যে মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের আপনার অনুষঙ্গ এটি আজকে এত বছর পরে ইউনেস্কো তাদের যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেখানে তারা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে আপনি যেটি বললেন কেন এত বিলম্ব বিলম্ব কেন হবে না আমরা নিজেরাই তো এই ভাষণকে কতভাবে অবমাননা করেছি অবমূল্যায়ন করেছি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের তেইশে জুন একটা বিরাট সময় এই সময় কোথাও বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সম্প্রচার করা হয়েছে প্রচার করা হয়েছে নিষিদ্ধ হয়তো ঘোষণা দিয়ে নিষিদ্ধ করে নাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটা নিষিদ্ধ হয়েছিল পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর থেকে বঙ্গবন্ধুর নামই উচ্চারণ করা কষ্ট ছিল মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এগুলোকে ধনিষ্যত করা হয়েছে আর বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ তো বাজানো কোনো সুযোগ ছিল না টেলিভিশনে বেতারে কখনও এটি আপনার বাজানো হয়নি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের এই তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী নেতা তারা পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর জন্ম তারিখ সতেরোই মার্চ সেখানে সেই সময় এগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাইক মাইক্রোফোনে যে বাজিয়েছে তাতে করে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কিছুটা অবহিত হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ কী ছিল আপনাকে আমি বলি তেইশে জুন উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ে যখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে শপথ নিলেন শপথ নিয়ে হয়তো উনি বাসায়ও গিয়ে পৌঁছতে পারেননি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার শুরু হয়ে গেল বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ এবং সেই ভাষণ প্রচারের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী বিজ্ঞান অনুষদে পরে তখন সেই সময় প্রথম শ্রেণী পাওয়া এক ছাত্রী সে আমাকে বলেছিল যে স্যার এই ধরনের একজন নেতা আমাদের আছে এটা তো আমরা কখনো চিন্তা করিনি 
আমি বুঝতে পারিনি কারণ এই প্রজন্ম তাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর অডিও ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন এটাই প্রথম তারা হয়তো মাইকে মাইকিং এ আপনার মাইক্রোফোনে অনেক সময় শুনেছে অডিও প্রেজেন্টেশন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বঙ্গবন্ধুর সেই কথা বলার ভঙ্গি এইগুলো দেখে সে বিস্মিত ঠিক একইভাবে আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকর্মী তিনি বলছিলেন যে তার ছেলে সেভেন বা এইটে পড়তো সেই সময় বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সে সেই দিন প্রথম দেখছে টেলিভিশনে সেই তেইশে জুন জি এবং দেখার পরে সে কাঁদতে কাঁদতে এসেছে তার মা বাবার কাছে যে তোমরা করেছো কি এই ধরনের একজন নেতাকে তোমরা মেরে ফেলেছ এই যে কথাগুলো এগুলো সেই প্রজন্মের যারা বঙ্গবন্ধুকে সেদিন প্রথম অডিও ভিজুয়ালি তারপরও সেই ছিয়ানব্বই থেকে আজকে দু হাজার সতেরো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার সতেরো মাঝখানে আবার আপনি ধরেন দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় কতটা সময় তো আমরা নিজেরা আমাদের যে সম্পদ সেই সম্পদকে আমরা কতটা অবমূল্যায়ন করি তো সেই জায়গায় ইউনেস্কো আজকে এগুলোর জন্য তো আপনার একটা সেই প্রক্রিয়া পদ্ধতি করে এখন এসেছে তো আমি ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বকোবা এবং ইউনেস্কো কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই জি একই সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে শুভেচ্ছা জানাই যে সরকারের পক্ষ থেকে যেইভাবে পদ্ধতিগতভাবে বিষয়গুলো দেখার দরকার ছিল সেগুলো দেখা হয়েছে এবং সেই কারণেই ইতি আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি জি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এসেছে আমাদের এই সরকারের সময় হয়েছে এখন আমাদের পঁচিশে মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা প্রতিরোধ দিবস এটি একটা দাবি আমাদের আছে আমরা একটু অন্যদিকে নজর দিতে চাই আপনারা জানেন যে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা গত প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে আমরা এই সংকটের ভেতর দিয়ে দিন পার করছি এর মধ্যে গতকালকে বলবার মতো যেটি হয়েছে যে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের দেশে এসেছেন দুদিনের সফরে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনায় মধ্যস্থতার প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন আপনার কি মনে হয় এটি কি কোনো আমাদের জন্য ভালো খবর হিসেবে আমরা নিতে পারি কিনা কোনো অগ্রগতি কিনা যেখানে আমাদের স্বর্ণ সময়ের বন্ধু ভারত কৌশলী অবস্থান নিয়েছে কেন চীন তো গত দুই দিন আগেই তো ইয়ে হলো আমাদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে এগুলি আসছে যখন একটা জায়গায় আসে তখন সৌজন্য সাক্ষাৎ যখন করে তখন সুন্দর সুন্দর কথা বলে যায় এগুলিকে আমি অন দ্য ফেস ভ্যালুতে নিতে হয় অত সিরিয়াসলি নেওয়ার ইয়ে নেই চীন যদি কিছু করার থাকতো প্রথম দিন বল চীন প্রথমেই কিছু বললে এই এই প্রবলেম এত দূর আসতোই না সুতরাং এইটা আমি মনে করি যে অনেক সুন্দর কথা বলে যাবে তার এখানে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে এগুলির জন্য ইয়ে করে আর যখন একটা দেশে গেস্ট হিসাবে আসে সে মোটামুটি একটা সুন্দর সুই মানে যেটাকে সুগার কোটেড কথা কথা বলে যায় এর খুব সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত না তবে একটা অপরচুনিটি যদি আসে জি সে যেইভাবেই আসুক সেটা আমাদের সুযোগ নিতে হবে আমাদের এক্সপ্লোর করতে হবে যে এটার থেকে আমরা কিছু নিতে পেতে পারি কি না তো ওই দুই দিনে তার পজিশান চেঞ্জ হবে বা ইয়ে করবে তা না মধ্যস্থতা করলে তো আমরা তো চাই জাতিসংঘের মধ্যে ইয়ে মধ্যে ইয়ে করা চীন একলা শুধু মধ্যস্থতা করবে কেন সে ওই ফোরামের মাধ্যমে করলেই তো ভালো জি চীনের মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন হ্যাঁ চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসছেন এবং আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আমি সভা করেছেন জি তো বিস্তারিত আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ এখনো আমরা পাইনি পত্রপত্রিকা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি এই প্রস্তাবটি দিয়ে পাওয়া যাবে জি তবে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব যদি দিয়ে থাকেন নিশ্চয়ই মধ্যস্থতা করার একটা সুযোগ তারা নিতে পারে কারণ তাদের মিয়ানমারে যে অবস্থান চায়নার তাতে করে হয়তো এই ধরনের একটা সুযোগ চীন নিতে পারবে আমাদের যেটা এখন তাৎক্ষণিকভাবে দরকার যে এই মিয়ানমারের যে রোহিঙ্গা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া এখনও তো আসছে গতকালও এখনও আসছে গতকালও আসছে এবং অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা যে খুব একটা কমেছে তাও মনে হয় না জাতিসংঘের প্রতিনিধি তারা দুই দিন আগেও বললেন যে কিভাবে মহিলাদের উপরে নির্যাতন নিপীড়ন হয়েছে কিন্তু যে কথাটা বলা যায় যে এখন কূটনৈতিক কার্যক্রম বাড়ানো ছাড়া তার কোনো উপায় নেই অতএব কূটনৈতিকভাবেই আমাদের জিনিসগুলো মোকাবেলা করা প্রয়োজন আছে আরও চারজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন তাদের সঙ্গে আলাপ হবে আমরা আশা করব যে জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এই বিষয়গুলো অতি দ্রুত সমাধানের দিকে যাবে চায়না বাংলাদেশের সাথেও একটা ভালো সম্পর্ক 
রক্ষা করে চলেছে আমাদের সাথে চায়না চায়না চাইনিজ গভর্নমেন্টের নানা ধরনের প্রজেক্ট প্রকল্পগুলো আছে একই সাথে চায়নার যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট সেই কারণে মায়ানমারের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক সেটাকেও তারা এই মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত করবে সেটা মনে হয় না একইভাবে ভারতের কথা বলতে পারেন রাশিয়ার কথা বলতে পারেন যারা বাংলাদেশের বাংলাদেশের পক্ষে সবসময়ই কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি রাশিয়া এবং ভারত কিভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে কিন্তু হঠাৎ করে এখন যে মিয়ানমারের দিকে তাদের একটা কেবলই বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য তো সেটা ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট প্রত্যেক দেশই তাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দেখে দেখবে কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্টও কিন্তু আমরা যেমন দেখব আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ তাদেরও সেটা দেখার প্রয়োজন আছে দেখেন আমাদের এটা কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা কিন্তু অনেক জটিল এবং আমাদের দেশ দেশের পক্ষে বা পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন জি একটা প্রস্তাব খুব সিরিয়াসলি একটু দেখা উচিত সেটা হলো উনি কিন্তু বলছেন যে এটা স্থায়ী সমাধান এমনি কিন্তু আমি মনে করি যে এই একটা হয়তো সবাই মিলে চেষ্টা টেষ্টা করে আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা ইত্যাদির মাধ্যমে আপাতত যাওয়ার ব্যবস্থা হয়তো হবে সবাই তো যাবে না কিছু থাকবে কিছু যাবে কিন্তু সবচেয়ে বড় ইয়ে হলো যে ওই যে এক বাড়িতে চোদ ঢুকছে তো সে কিছু নিতে পারে নাই তারপরও গৃহস্থ কান্নাকাটি করছে বা মনে দুঃখ করছে তো সবাই বলছে তোমার তো কিছু নিতে পারে না এত ভয় করছো কেন বলছে যে আসল ভয়টা হচ্ছে ব্যাটা তো চিনে গেল সব এই যে রোহিঙ্গা দেখেন এটা ভিতরে অনেকে ঢুকছে না কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ওই প্রস্তাবটার মধ্যে এটা আছে যে এরা তো ধরেন বিরানব্বই সনে যারা এসছিল তারা একটা চুক্তির মাধ্যমে গিয়েছে গিয়ে আলটিমেটলি নয় হাজার ছিল নয় হাজার বেড়ে চোদ্দ হাজার মতান্তরে বিশ হাজার হয়েছে কিন্তু এসে তো গেল পঁচিশ বিশ থেকে পঁচিশ বছরে আরো চার লক্ষ আশি হাজার আশি হাজার এরা কিভাবে আসলো এবং আজকে যাদেরকে আমরা বলছি আমরা অনেক কষ্ট কষ্ট করে পাঠাবো হয়তো কিন্তু সেখানে যদি এদেরকে থাকার ব্যবস্থা এবং মোটামুটি একটা মানে সম্মানজনক ভাবে যদি তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেড না করা হয় এরা কিন্তু আবার আস্তে আস্তে একজন দুজন করে ঢুকবে এইবার দলে বলে এসছে কিন্তু এই পঁচিশ বছরে আস্তে আস্তে এসে চার লক্ষ আশি হাজার এসে গেছে তো এইটার থেকে যদি আমাদের রক্ষা করতে হয় আমাদের তাহলে কিন্তু ওদের ওইখানে স্থায়ী পুনর্বাসন এবং তাদের জীবন জীবিকার একটা গ্যারান্টি থাকতে হবে সেইখানে ইন্টারন্যাশনাল যে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য দেশ বাংলাদেশের আমি বলবো যে লিড এজেন্সি হিসাবে দেশ হিসাবে বাংলাদেশ থাকবে এবং এর থ্রুতে তাদেরকে সেখানে নাগরিক হিসাবে রিহ্যাবিলিটেট করতে হবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হলে এটি হয়ে নাগরিক হিসাবে যাতে তারা না আসে আত্মমর্যাদা নিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসন তারপরও তারপরও শুনেন দুইটা দেশের মধ্যে রাখাইনদের জন্য আমরা উন্নত দেশ তারা কিন্তু চলে আসতে চাইবে আমাদের দেশের লোক যেভাবে অনেক জেনারেল মনে করেন সুচি জেনারেলদের উপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা চান আপনার কি মনে হয় এটি কি আবার অন্য কিছু যেমন মিয়ানমারের সেনা প্রধান কিন্তু বলেছে যে বৌদ্ধরা যদি চায় তাহলে মিয়ানমারের যারা এসেছে এখানে তারা ফেরত যেতে পারবে তাহলে কি জটিলতাটি কি নিরসন হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এই ধরনের পরিস্থিতি তো জটিলতা আরও বাড়ার একটা প্রবণতা থাকে জি কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সারা পৃথিবীতে এই বিষয়গুলো নিয়ে যেভাবে আলোচনা হচ্ছে সমালোচনা সুচির অবস্থান নিয়ে নানান ধরনের বিতর্ক ধরনের বিতর্ক আছে অতএব সেখানে এই এই ধরনের পরিস্থিতিকে আরও একটু আপনার ইয়ে করা এই ধরনের পরিস্থিতিকে আরও মানে আপনার উস্কে দেয়া উস্কে দেওয়ার জন্য নানা ধরনের প্রভোকেশন থাকবে তো সেই ধরন সেই সব প্রভোকেশন বিভিন্ন মাধ্যমে আসে বিশেষ করে অনলাইন মিডিয়াতে প্রায়ই আমরা লক্ষ্য করি আমাদের দেশেও আমরা সেটা দেখেছি এই জায়গায় হচ্ছে যারা স্টেটসম্যান যারা দেশ পরিচালনা করেন যারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন তাদেরকে ঠান্ডা মাথায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে জি আমরা আর একটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে চাই ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটিতে হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোয় মেয়রদের উপর ক্ষুব্ধ এমপিরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া বাড়ি মালিক ও ভাড়াটিয়াদেরও আমরা জাতীয় সংসদেও দেখেছি মন্ত্রী এবং কয়েকজন মন্ত্রী এবং এমপিরাও এটি নিয়ে তীব্র 
কণ্ঠে সচ্চার কণ্ঠে কথা বলেছেন এবং কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে সামনে নির্বাচন এটি নির্বাচনে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তারপরও গৃহকর কেন বাড়ানো হচ্ছে এটি নিয়ে নানান ধরনের কথা হচ্ছে দক্ষিণের মেয়র বলেছেন যে হোল্ডিং ট্যাক্স না বাড়ালেও বাড়ি ওরা বাড়ি ভাড়া বাড়ান না এমন তো নয় এটি তারা নিয়মিত বিরতিতে এটি করে থাকেন না এখন হোল্ডিং ট্যাক্স বা যে কোনো আমাদের যারা মধ্যবিত্ত আমি বলবো এটা তো একদম নিম্নবিত্তের উপরে তেমন প্রযোজ্য হয় না নিম্ন মধ্যবিত্তের উপরও কম প্রযোজ্য হয় কিন্তু যারা মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত তাদের উপরে হোল্ডিং ট্যাক্স ইয়ে পড়ে কত হলো একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে কোনো লোকাল বডি যাদেরকে বলে লোকাল বডি বলতে কিন্তু আপনার পিডিবি টিডিবি এগুলি সব পড়ে টেকনিক্যাল ডেফিনেশন হচ্ছে এগুলি স্বায়ত্তশাসিত যারা তারা সবাই ওই তো এরা কথা লাইক বার্তা নেয় হঠাৎ করে ট্যাক্স বাড়াই দিতেছে তার জিনিসের দাম বাড়াই দিতেছে তা আমরা কোথায় যাব মানে এই যে এবং হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ায় যে এগুলি অল্প স্বল্প না অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেয় তো এখন আজকে এটা বাড়াচ্ছে কালকে ওটা বাড়াচ্ছে পরশু এটা বাড়াচ্ছে তো আমরা আমাদের ইনকাম তো বিশেষ করে হয়তো যারা সরকারি চাকরিতে আসে এখনও ইয়ে আছে তাদের ইনকাম টিনকাম বেড়েছে কিন্তু বাংলাদেশের সবাই তো আর সরকারি চাকরিতে নাই সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত তারা লিমিটেড ইনকামের মধ্যবিত্ত আছে অনেক তার অবস্থা ইয়ে ছিল কি তার উপর যদি এইভাবে একটার পর একটা যদি দাম বাড়িয়ে যায় তাহলে তো আসলে খুব কষ্টকর আর এটাতে সবচেয়ে ইয়ে হলো এগুলি আমাদের মেয়র আর ইলেকটেড হয় কেন এগুলি তো আপনার অ্যাপয়েন্টেডও হইতে পারে বা এগুলি অ্যাডমিনিস্ট হয় এই কারণে যে তাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে যাতে জনগণের চাহিদা জনগণের প্রেফারেন্স রিফ্লেক্টেড সেই জন্য এই পোস্টগুলিকে ইলেকটেড করা হয় তো সেই ইলেকটেড লোকরা যদি কোনো জিনিস বাড়াইতে হয় যেখানে জনগণ অ্যাফেক্টেড হবে তাহলে জনমত তো তাকে নিতে হবে কোনো না কোনোভাবে জনমত দিতে হবে কত বাড়াইবে কিভাবে বাড়াইবে এবং এটার মানে ইমপ্লিকেশানস কি মানুষের এগুলি শুনতে হবে কিছু না শুনে চট করে আপনার বাড়িয়ে দিতেছে একটা অজুহাত খাড়া করে এটা সাংঘাতিক ইয়ে কর্তৃত্ববাদী ইয়ে এবং অনেক সময় আর্বিটারি হয়ে যাচ্ছে জি সৌভাগ্যের যে এবার সংসদ জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য এবং কয়েকজন মন্ত্রী মধ্যবিত্ত মানুষ যার কথা বলছিলেন যে যারা এর ভুক্তভোগী হতে যাচ্ছে বা হবে যদি এটি বাস্তবায়িত হয় সেই জায়গাটিতে এর ভেতরে রাজনীতিটি যদি একটু বুঝতে চাই আপনার কাছ থেকে সামনে নির্বাচন একটি ক্ষমতাসীন সরকার যেই থাকুক প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে রাজনৈতিক দল কিভাবে রেখে তো তাদের যে বিষয়গুলো তারা দেখবেন সেটা ঠিকই আছে কিন্তু কর মানুষ তো দিতে অনেক সময় দিতে চায় কিন্তু নানা জটিলতার কারণে বিশেষ করে পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে অনেকে কিন্তু আপনার সেইভাবে কর দিতে আগ্রহী হন না আর এই যে হোল্ডিং ট্যাক্সের কথা বললেন যে একটা বাড়ির যে ইনকাম বাড়ি বাড়ির মালিক করছেন বাড়ি ভাড়া দিয়ে বা কিছু দিয়ে সেখান থেকে কিন্তু তিনি ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছেন আবার এখানে হোল্ডিং ট্যাক্স যদি অযৌক্তিকভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয় সেটা তাদের উপর হয়তো চাপ পড়ে আবার সরকার সিটি কর্পোরেশন चाप कम पड़े सबकि देखे जोक्तिक ये आसा जाए तो सीटी करपोरेशन से सरकार कर व्यवस्थापना तो कर व्यवस्थापन मन सहज कर विशेषकर सब समय थी যে যেখানে ইনকামটা হচ্ছে সোর্স পয়েন্টে যদি এটা কেটে রাখা যায় এবং সেটা যদি একটা যৌক্তিক হারে কাটা হয় তাহলে অনেক মানে আমাদের বেশিরভাগ মানুষ তারা কিন্তু কর দিতে কর দিতে চান কর দিয়ে তারা এমন একটা অবস্থায় থাকতে চান যে কোনো ধরনের ঝামেলা না আসে কেন সমস্যা হয়ে যায় বিশেষ করে সমস্যা হচ্ছে যে এগুলি পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে অনেক সাধারণ মানুষ তারা এদিকে আর এগুতে এগুতে চান কেন বাড়ায় এটার আমি একটা এক্সপ্লেনেশান আপনাকে দিচ্ছি আমাদের পার্লামেন্টে মাননীয় অর্থমন্ত্রীও তো এমপি উনিও তো ইলেকটেড হয়ে আসছেন উনারা কি করলেন আমাদের অ্যাকাউন্টের উপরে আমরা যে মানে ইয়ে তার উপরে এক্সাইজ ডিউটি কথা অনেক বাড়াই দিলেন একটা অ্যাকাউন্টের উপরে তো এটা কেন বাড়ায় এটা উনার এমপিরা কিন্তু সেই তখনও বিরোধিতা করেছে সবাই বিরোধিতা করাতে আলটিমেটলি এটা হস্তক্ষেপ করতে কেন বাড়ায় বাড়ায় 
এটা কি প্রশাসন ম্যানেজমেন্টের ভাষায় বলে ফিক্সেশন জি আপনার মধ্যে একটা ফিক্সেশন হয় আপনি হয়তো এই প্রোগ্রাম করে আপনি এটাকে ভালো করতে হবে করতে হবে কত কিছু লাগে যত টাকা লাগে আপনার মাথার মধ্যে এটা দিচ্ছে যে ইট উইল বি দ্য বেস্ট প্রোগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে তখন আপনি অনেক সময় আপনার অর্গানাইজেশনের ক্যাপাসিটি মানুষের ইয়ে অনেক কিছু আপনি সময় যে আপনাকে এত সময় দিতে হবে আপনি প্রেশার দেওয়া শুরু করলেন এগুলি হচ্ছে ফিক্সেশন যে আমার এটা বেস্ট করতে হবে এখন অর্গানাইজেশন কোদ দূরা যেতে পারবে এটা খেয়াল করতে হবে এখন যেমন তখন আপনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার হয় আমিও যদি হই আপনিও যদি তখন আপনার মনে ট্যাক্স প্রচুর বড় বাজেট করতে হবে এটা আপনার মধ্যে ফিক্সেশন হচ্ছে আমি এমন এক মানে ঢাউস বাজেট দিয়ে যাব যেটা আর কেউ ইয়ে করতে পারে না আমার রেকর্ড থাকবে ওই রেকর্ড করতে গিয়ে কোথায় কোথায় আপনার ট্যাক্স করা যায় কোথায় কোথায় টাকা কালেক্ট করা যায় আপনার মাথার মধ্যে তখন এটা ঢুকে আপনি তখন আর অন্য কিছু শুনতে চান না মেয়রদেরও মাথার মধ্যে হয়তো এমন ঢুকে যায় তার বোঝানো হয় বা নিজের মাথার মধ্যে ঢুকে যে প্রচুর আয় করতে হবে আমার প্রচুর আয় করতে হলে কাজও আছে এবং আয় নয় করলে কিছু হবে না তো আয় করতে হলে কি কি ধরা যায় তখন তার বুদ্ধিদাতারা বলে আপনি এটা ধরেন এইখানে ধরেন এই বাড়িওয়ালাগুলি খুব দুষ্ট বাড়িওয়ালাগুলি অনেক ইয়ে করে এদেরকে ধরেন তখন সে এগুলি শুরু করে ওই ফিক্সেশনটা তাকে শেষ করে দেয় ফিক্সেশন কিন্তু মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি আমি বলছি আমারও আছে আপনারও আছে বাই চ্যান্সেলার সাহেব আছে এটা করতেই হবে ফ্লেক্সিবিলিটি হতে ফ্লেক্সিবিলিটি আনতে হবে এবং আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার সব জিনিস আপনি করতে পারবেন না জি জনকল্যাণের বিষয়টিও সেই জায়গায় বিবেচনা রাখতে হবে আমরা একটু রাজনীতির দিকে নজর দিতে চাই নির্বাচন সামনে রেখে দুই দলের মধ্যেই এক ধরনের অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে আপনি যদি রাজধানীর যে ময়লা রাজনীতির বিষয়টি একটু স্মরণ করে দিতে চাই বিএনপি তো একইভাবে কন্দল বাড়ছে প্রতিটি নির্বাচনী আসন যে যেগুলোকে বলি সেই জায়গায় একাধিক প্রার্থী মুখোমুখি আমরা কিন্তু নির্বাচন যে আগামী বছর হতে হবে একটি ইনক্লুসিভ নির্বাচন সেটির লক্ষ্যে যেই যে কাজগুলো করবার দরকার সেদিকে না গিয়ে আমরা কিন্তু এই ধরনের কর্মকাণ্ডে প্রধান বড় দুটি দলকে দেখছি এটি কি ইঙ্গিত দিচ্ছে কি ইঙ্গিত দিচ্ছে সেটা তো বলা মুশকিল তবে আপনি যে কথাটা বললেন আমরাও মনে করি সাধারণ মানুষ হিসেবে যে নির্বাচন সামনে রেখে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে তাদের নিজেদের ঘর ঘর গোছানো সেটাই হচ্ছে প্রথম দায়িত্ব সেটি যদি সঠিকভাবে হয় নির্বাচনের দিকে তারা সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারবে আর সাধারণ মানুষ কিন্তু সেটিই চায় আজকে বাংলাদেশের মানুষের কথা যদি আপনি ধরেন শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ গণতন্ত্র মনে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে গণতন্ত্রের জন্য তারা জীবন দিয়েছে বহুবার এবং সাধারণ মানুষ অনেক বেশি গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক আচার আচরণ দেখতে চান তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক দলগুলো ভালো করবে যদি তারা তাদের নিজেদের গর গোছানোর কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে আর সার্বিক নির্বাচন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের হয়তো কিছু বক্তব্য থাকবে সেগুলো তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের সংলাপে উপস্থাপন করেছে অপেক্ষা করুক নির্বাচন কমিশন কি সিদ্ধান্ত নেয় তারপরে হয়তো তারা পরবর্তী ধাপে আবার তাদের বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পাবে কিন্তু এখনই যদি মানে আপনার বিভিন্ন দল যে ইন্টার পার্টি এই কনফ্লিক্টে চলে যায় তাহলে তো নির্বাচন অনেক সময় একটা রাজনৈতিক বাতাবরণকে সেটি বিঘ্নিত করে তো সেটা হওয়া উচিত হবে উচিত হবে না আপনার মূল্য নির্বাচন তো এখনো এক বছরের মতো সময় আছে এবং আমাকে যদি বলেন আমি বলবো যে দুই পার্টির মধ্যে যেটা ইন্টার পার্টি কনফ্লিক্ট বলছেন সেটা কিন্তু এখনো উদ্বেগজনক পর্যায়ে তেমন আসে না কোনো সংঘাত সংঘর্ষ দুই পার্টির মধ্যে না দুই পার্টির কথা বলছি না আমি আসছি যেটা আপনি দেখছেন সেটা হচ্ছে আমাদের তো প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন না কনস্টিটুয়েন্সি বেসড ইলেকশনে কি বলে না ফার্স্ট পাস্ট দা পোস্ট যে একজনই নির্বাচিত হবে এবং সেখানে যে পার্টির থেকে হোক সেই পার্টির তিন চারজন যদি কন্টেন্ডার থাকে তারা চাইবে যে আমি যাতে হই এবং আমি আমি যাতে নমিনেশন পাই সেই জন্য আমি শো ডাউন করব আমি দেখাবো যে আমাকে দিলেই আমি সামাল দিতে পারবো আমি সক্ষম আমি সক্ষম আমি সামাল দিতে পারবো আমি শো ডাউনের দেখাতে গিয়ে এগুলি কিন্তু ইন্টার পার্টি হবে তবে এইখানেই হচ্ছে দলের মানে সক্ষমতা বা সার্থক নেতৃত্ব যে এগুলি কতদূর কমাইতে বছর পার হয়েছে আমরা আসলে এগুলো আর দেখতে চাই না জনগণ দেখতে চাই না আমরা সেই জায়গায় না দেখতে চাইলেও আপনারা দেখতে হবে মাঝে মাঝে দেখতে হবে 
প্যারাডাইস পেপারস পানামা পেপারস কেলেঙ্কারির পরে প্যারাডাইস পেপারস কেলেঙ্কারিতে এবার ব্যবসায়ী আব্দুল আল মিন্টু সহ বাংলাদেশের একাধিক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নাম এসেছে কর ফাঁকি দেবার অভিযোগ আপনার কি মূল্যায়ন আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি একটু অল্প কথায় না এটা তো ধরেন প্রথমে দেখা দরকার যে যে রিপোর্টগুলো আসছে এটা কতটা অথেন্টিক এই বিষয়টা আমাদের দেখা দরকার আছে গণমাধ্যমে অনেক সময় অনেক কিছু আসে যেগুলো সত্যতা হয়তো সেইভাবে থাকে না আর এটা তো ঠিক যে আমরা তো দেখেছি রানী এলিজাবেথের বিষয়ে এই যে এই ধরনের প্রশ্ন এসেছে এসেছে তো এটা একটা প্রবণতা থাকে যাদের অনেক বেশি আয় উপার্জন তারা কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য নানা ধরনের কৌশল নেন দেশে দেশের বাইরে তো সেই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে থাকে সেগুলো তদন্তের দাবি রাখে সরকার বলেছে যে তারা তদন্ত করে তদন্ত করবে এবং সেখানে তদন্তে যদি প্রমাণ হয় সত্য প্রমাণ হয় তাহলে সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া এছাড়া তো আর তেমন এবং এই ধরনের প্রবণতা রোধ করবার জন্য এই ধরনের প্রবণতা রোধ করার জন্য মনিটরিংটা আরও আপনার শক্ত হওয়া দরকার আছে যে কিভাবে এই তো টাকা পয়সা দেশের বাইরে চলে গেল কিভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটছে তবে আমার মনে হয় যে আমাদের আইন কানুন যতই করেন জি যারা এই কাজগুলো করেন তারা তো কম জানেন না জি এই ক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতার বিষয়টা যে ওই নীতি নৈতিকতার নীতি নৈতিকতা বিশেষ করে নিজস্ব নিজস্ব এটার উপরে জোর দেওয়া বেশি দরকার আপনার মন্তব্য প্যারাডাইজ পেপার এসছে এর আগে পানামা পেপার এসছিল জি তো পানামা পেপারও বাংলাদেশের বেশ কয়েকজনের নাম এসেছে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে এই ব্যাপারে কোনো উচ্চ বাচ্চ আর হয় নাই হয়তো ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল কারণ বাংলাদেশে তো যারা এসব করে টরে তারা এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল থাকে যে আমাদের মন্ত্রী পর্যন্ত বল পার্লামেন্টে যে আমার এদের কিছু করার সক্ষমতা নাই তো সেখানে ইয়ে হয় না আবার পাকিস্তানে কিন্তু ওইটার উপর বেসিস করে নওয়াজ শরীফের আপনার আলটিমেটলি মন্ত্রিত্ব প্রধানমন্ত্রিত্ব গেছে তার এখনও কেস ইয়ে হচ্ছে আইসল্যান্ডের বোধ হয় প্রাইম মিনিস্টার পদত্যাগ করেছেন আরও কোথায় কোথায় কয়েক জায়গা হয়েছে এটা এক এক দেশে এক এক স্টাইল আবার ইন্ডিয়াতে এমন কিছু এটার কোন সার শব্দ দেখি অমিতাভ বচ্চন জাতীয় লোকজন তো সব কিছুতে আছে দেখি তো বাংলাদেশে আমি যেটা বলি বাই চান্সলার সাহেব যেটা বলছেন যে আইন কানুনের আলোকে তদন্ত করতে হবে কারণ এটা অফশোর ব্যাংক অফশোর ব্যাংকিং অফশোর পার্কিং এটা এগুলি কিন্তু কি যেন আইন কানুন ইন্টারন্যাশনালি একটু কিছু ডিফারেন্ট আছে তো এগুলি দেখে থেকে যদি তারা তো ইয়ে হয় তদন্তটা হইতে হবে এবং তদন্ত যদি দোষী সাব্যস্ত হয় সে আইন অনু আইনের আওতায় আনতে হবে তার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া জি আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা দুজনে যেভাবে বলছিলেন যে সুশাসন এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি বা পদক্ষেপ হতে পারে আমরা প্রত্যাশা করব আমরা সুশাসনের উন্নতি ঘটিয়ে আমাদের যা সমস্যাগুলো আছে সেগুলো মোকাবিলা করব এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাব আপনাদের দুজনকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আসবার জন্য এবং মূল্যবান পর্যালোচনা করবার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদের প্রত্যেককে জানাই ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন